אשרי כל ירא השם. אם נתבונן, איזה אושר יכול להגיע מזה. את הכל אתה מקבל דרך זה. התעוררתי לזה מהפרשה. בעלותך את הנרות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר לאהרון, לך תדבר איתו. מה יש? למה צריך לדבר איתו? הוא צריך פסיכולוג. למה הוא צריך פסיכולוג? הוא נמצא במשבר. איזה משבר? חלשה דעתו. מה חלשה דעתו? הוא רואה כל הנשיאים הקריבו, זכו, והוא לא זכה. הוא לא זכה. הוא לא הביא שום דבר. חלשה דעתו. הרגיש לא טוב. משבר. איך אומרים היום על הפנים? אה, תלך תרגיע אותו. דבר איתו על ליבו. מה תגיד לו? תגיד לו, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. צריך להבין, מה יש בזה? מה יש בהדלקת המנורה? אומר המדרש, כשאתה מדליק ומיטיב את הנרות, משל, הוא מביא משל יפה המדרש, משל לפיקח ועיוור שהולכים במדבר, והמקום חשוך, בורות, מהמורות, הפיקח מרים את הפנס, אתם זוכרים את הפנס שהיה פעם, את אותה... את הקופסה הזו של הזיתים, שהיו עושים חורים מהצד, שמים בפנים נר, לוקחים את זה עם חוט. מחזיק את זה הפיקח, מחזיק את האור, את הפנס, והוא הולך בדרך, שלא ייפלו, לא ייכנסו לתוך מהמורות, לא ייפלו בבורות. כשמגיעים לעיר, אומר הפיקח לעיוור, לסומה, בבקשה ממך, תיקח את זה אתה עכשיו, תחזיק. מה אני אחזיק? מה אני אחזיק? אומר המדרש, אומר הפיקח לסומה, תראה, אנחנו עכשיו, עד עכשיו היינו במדבר, אף אחד לא ראה אותנו. יכלנו, אני הפיקח ואתה העיוור. לא הפסדת שום דבר. אבל עכשיו אני רוצה לכבד אותך כשאנחנו באים לעיר, שיראו אותך, ואתה מחזיק את זה ביד. אז יגידו אפילו שהעיניים שלו נראים, לא, לא, אבל מסתם ההוא, הוא הפיקח, הוא מסתם הרואה, השני זה העיוור, אני רוצה לכבד אותך. תתארו לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, כי אתה תאיר נראי, הקדוש ברוך הוא הראש של העולם. הקדוש ברוך הוא מאיר להם ללכת יומם ולילה. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו נבנה בית המקדש, אנחנו נדליק אור. לקדוש ברוך הוא, נדליק למנורה. מי מדליק את המנורה? השומא. אתה. שתראה לכל העולם שאתה פיקח. שאתה מאיר לקדוש ברוך הוא. זהו חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. שאתה כאילו מאיר. למי? לקדוש ברוך הוא. שיתייחסו אליך. וכאן השאלה נשאלת, מה הוא עשה? הרי הוא לא הביא כלום. הנשיאים הביאו, הוא לא מביא שום דבר. ועל זה כתוב, חייך שלך גדולה משלהם. מה קרה? למה מגיע לי יותר מכל דבר? מה התשובה? אומר, תסתכלו במדרש הגדול. המדרש הזה מובא גם בילקוט. אבל במדרש הגדול זה מובא יותר יפה. תשמעו איזה רעיון נשגב שנמצא במדרש הגדול. אומר המדרש, זה שאמר הכתוב, יראו את השם קדושיו כי אין מחסור ליראיו. מה הכוונה של המדרש? אומר המדרש, הירו את השם. החלישות שלך, החלשה דעתו. החלשה דעתו בעיני הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הגדול. כואב לך. אתה ירא. אתה מרגיש לא טוב. 
אתה מרגיש חיסרון ברוחניות. אתה מרגיש חיסרון ברוחניות, וזה כואב לך. הכאב הזה הוא ייתן לך את הכל. כי אין מחסור לרעב. אתה תקבל את הכבוד הכי גדול. מהו הכבוד? אתה תאיר לעולם. יראו את השם קדושיו. דבר נפלא, דבר נשגב מה שכתוב כאן. אנחנו לא יודעים להעריך. אנחנו מעריכים, מעריכים את מה? רק את ההצלחות. אנחנו מעריכים רק את המפגני כוח. אנחנו לא מעריכים את המשברים. ובעיקר אנחנו לא מעריכים את המשברים בעבודת השם. שכואב לנו למה אנחנו לא זוכים יותר. למה אנחנו לא משיגים יותר. הכאב הזה נמצא לפני הקדוש ברוך הוא, זה מעטר אותו. כואב לנו כשאין לנו לאכול, גשמיס. כואב לנו כשאנחנו לא זוכים, אז לא נורא. אז לא נלמד. הראש לא עובד, אז לא נורא. הנוסח, מנה פטרי, כואב לנו. עובר זמן קריאת שמע, אז יאללה, עברנו, מה נעשה? הנוסח, מנה פטרי. כואב לנו. כואב לנו, רצון השם, כואב לנו, כאב אנחנו מסתדרים, כאב גשמי אנחנו מבינים, כאב רוחני אנחנו לא מבינים, וכאב רוחני הוא גם דבר גדול ולפעמים הוא יותר גדול. אשתי ביתו של מרן, מאז הפטירה התחילה לצאת לציבור, התחילה לזכות הרבי. הולכת אחרי דרכו של מרן, אני רואה את הכוחות. אמרה לי היום, הייתי אתמול, ביום חמישי בקדימה, ואלה שהביאו אותנו עשו שם התרמה. הוא אומר, תמיד תורמים, מתוך עשרה, מתוך חמש עשרה, תורמים שישה, חמישה. הפעם היו שם מאה, תרמו רק שלושה. אמרתי לה, ככה את חושבת? תרמו מאה. שלושה תרמו כסף, ותשעים ושבע כאב להם שהם לא יכולים, שהם לא יכולים לעזור. גם הכאב הזה, הקדוש ברוך הוא לוקח את זה. זכורה אני, פעם שמעתי מפיו של מורי ורבי רבי רפאל ברוך תולדנו זצ"ל, שאל שאלה, כתוב, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו. הוא אומר, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת שיראת שמיים לא נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. מצד שני כתוב, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אל האוצר של יראת שמיים בלבד. הוא שאל מה זה? תחליט. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? פעם אתה אומר, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אל האוצר של יראת שמיים. אז הוא תירץ. הוא אומר, בנוהג שבעולם, כל מלך, הוא צריך להראות שיש לו משהו ייחודי. יש לו מוזיאונים מיוחדים, הוא צריך להראות שיש לו משהו שאין אצל אחרים. זה יש לו איזה מחצבים, זה יש לו מכרה פחם, זה יש לו מכרה זהב, כל אחד יש לו משהו מיוחד, יש לו איזה מכרה נפט. אלה שאין להם את כל המכרים, מה יש להם? מוזיאונים. מחזיקים במוזיאון שלהם דברים מיוחדים, איזה כלי נשק עתיקים. בוותיקן מחזיקים את מה? כלי המקדש, אז זה משהו גדול, הרי אף אחד אין לו את זה. הקדוש ברוך הוא יש לו גם אוצר, יש לו גם מוזיאון. מה הוא ישים שם? אומר רבי רפאל ברוך, הוא ישים שם דברים שאין לו. מה אין לו? יראת שמיים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הוא לוקח את היראת שמיים שיש בעולם הזה לכל אחד ואחד. ויש לו שם מוזיאון מיוחד, בזה הוא מתפאר, זה יראת שמיים של פלוני, וזה יראת שמיים של פלוני, וזה יראת שמיים של פלוני. יראו את השם קדושיו, כי אין מחסור ליראיו. אין מחסור. אומר המדרש, תדע לך שהכאב הזה הוא דבר נפלא. 
הוא משלים את הכתר לפני ריבונו של העולם. יראת שמיים? זה לא רק זה. יש פסוק, שגם המדרש אומר את זה, אומר כאן את זה. ירא את השם, אומר המדרש על הפסוק, במשלי ירא את השם בני ומלך. תקבל מלכות. ממי? תסתכל על אברהם אבינו. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. ומה נאמר אצלו? אל עמק שווה הוא עמק המלך, אומר המדרש, שבאו כל המלכים, התכנסו, עשו ועידה מלכותית, ועידה של המלכים. את מי אנחנו לוקחים מלך על המלכים? את מי הם לקחו? אמרו, אנחנו לוקחים את אברהם אבינו, זה הדתי הזה, זה הירא שמיים. כרתו ארזים ועשו לו כיסא מיוחד, אמרו, הושיב אותו לכיסא. ירא את השם בני ומלך. כאן, גם במדרש הזה, אתה רואה מה זה העוצמות של יראת שמיים. שביראה לבד, כאב, כאב, כאב. היום אמרתי את זה בשיעור. אמרתי, בא איזה בן אדם, בזמן השיעור, זה היה בזמן שאנשים יושנים, גמרו לאכול חמין, כולם הולכים לישון. יש לנו שיעור בשעה הזו. אז בדרך כלל, באים לשיעור. אותו היום, ראיתי את אותו בן אדם נכנס, בא מאוחר, ונכנס ככה מבויש, ותופס איזה מקום. אמרתי לו אחרי זה, תדע לך, היום ישאלו אותך בשמיים. במוצאי שבת, שואלים את הנשמה, מה חידשת? תגיד לה, חידשתי. את הבושה הזו שנכנסתי באמצע השיעור, והרגשתי לא טוב עם זה. הרגשתי שפספסתי יראת שמיים. הרגשתי שפספסתי. גם הרגשות האלה לקדוש ברוך הוא הם רגשות נפלאים. מה יש? מה אתה צריך להתבייש? כולם ישנים עכשיו. אין אחד שלא ישן בשעה כזו. בשעה שתיים יש מי שער? כולם במיטות. אבל אתה הולך רץ. איחרת. כואב לך, כמה כאב בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא סופר אותו, הקדוש ברוך הוא מתגאה בו, הקדוש ברוך הוא מתגאה לא רק בהצלחות, אנחנו צריכים לדעת שגם משברים, גם הכאב שלנו בעבודת השם שלא משיגים, בחור יושב ולומד ולא מצליח ומוריד דמעות הכאבים האלה הם מגדלים אותו. אתמול שמעתי, הייתי אצל הרב שלום כהן, מרן הרב שלום כהן, שסיפר את הסיפור על הנציב, נציב שהיה, הנציב הגדול הזה בכל, על התורה, העמק שאלה, על הש"ס, גאון עצום. הנציב שמע פעם את ההורים שלו בוכים. הבן שלנו מאבד את הזמן שלו, הבן שלו, הבן שלנו מאבד את הזמן שלו. מה יהיה איתו? מה יהיה איתו? מה יהיה איתו? הוא שמע את עצמו. בניית העצב הוא קריטי לתפקוד תקין של מערכות רבות בגוף, וכעת בשורה לסובלים מבריחת סידן ודלדול עצם, דנסיטי, תוסף סידן אמורפי, פיתוח ישראלי חדשני פורץ דרך. מחקר קליני הוכיח כי הסידן האמורפי נספג פי שניים מתוספי סידן מהדור הישן, דנסיטי, כי רק סידן אחד נספג פי שניים. כשר באישור הבד"ץ, להשיג בבתי המרקחת, בבתי הטבע וברשתות הפארם. למה נושרים? אבא שלהם תלמיד חכם. אבא שלהם ירא השם. מה קורה? למה הם נושרים בישיבות? הם רואים שהאבא יושב ולומד, והאבא אחרי זה בא ומצטער, כמה מקבל כמה פרוטות בכולל. מקבל ממשרד הדתות קצת, בטח עכשיו שאתה נמצא במשרד הדתות, ייתנו עוד יותר בעזרת השם. מה, מה קורה? נותנים קצת. והוא רואה שהאבא סובל, אבל אין לו ברירה. מה קורה? הבן רואה את זה, אומר, אם ככה, מה יש לי לעשות? אני הולך לסבול כמו אבא? אבל אם הבן בא ורואה את אבא שלו, 
עם הפרוטות שיש לו. ואיזה שמחה יש לו, ברוך השם שאני לומד תורה. הוא קם באמצע הלילה ושומע את אבא שלו מנגן, ומתעלה, ושמח, ואומר ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ובדיננו נטועים ונתן לנו תורת אמת, שהוא שמח, שמח בתורה, הוא אומר שווה כל גרוש. אשרי כל ירא השם ההולך בדרכיו. הוא מרגיש עם זה עושר. גם הקדוש ברוך הוא משלם לו כפל כפליים. יגיע, אשתך כגפון פוריה בירכתי ביתך, אין לו בעיות. אין בעיות של פוריות. אין בעיות של שלום בית. ירכתי ביתך כל הזמן בבית. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. ירוקים. רעננים. אין להם משברים. ומה אלה זוכים? כי כן יבורך גבר, יברכה השם מציון. אה, הוא מרגיש איזה שמחה, איפה שהוא גר, הוא רואה בטוב ירושלים, וגם שלום יש לו, הכל יש לו. זהו אשרי כל ירא השם. מוריי ורבותיי, בהזדמנות הזו אני רוצה לדבר כמה דברים שראיתי אצל מור חמי, שעוד לא ראיתי שדיברו עליהם, עם כל הספרים שיצאו. כל הספרים שיצאו, גם אתה צריך להוציא איזה ספר. שלחת לנו לכתוב משהו, עוד לא ראיתי את זה. כולם כתבו על הרב, כתבו כל מיני דברים. דבר אחד לא כתבו עליו. כתבו עליו שהוא גדול, וזיכה את הרבים, ו- ועם כאן, וכותבן, ו- וספרים, וזיכה, ולא היה כמוהו, ו- ולזה, ויוצא לחוץ לארץ, ו- וכולם, זהו, ו- ו- ויודע לשיר, ו- ויודע תפילות. ומוסר וזיכוי ערבים, הכל ידעו. דבר אחד לא דיברו עליו. כמה כאב לו כשהוא היה צריך לצאת לזכות את הרבים. למה הוא יכול לשבת וללמוד תורה, להשיג יותר השגות? כאבים. כאבים בעבודת השם. כשבאתי אליו פעם, אומר לו, כבוד הרב, אולי שיבוא כבודו להגיד רשע, יגיד שיעור. הוא אומר לי, כמה יהיו שם? אמרתי לו, אולי חמש מאות איש. הוא אומר לי, לא חבל, ככה עושה לי, כמעט בוכה. לא חבל, לא חבל. מה זה לא חבל? לזכות הרבים. מה אומר לי הרב? לא חבל. אני כותב עכשיו תורה למיליונים. אני כותב לדורות הבאים. ועכשיו אני צריך לקום, להפסיק, באמצע הכתיבה ללכת לזכות הרבים. כל דרשה שהרב הולך לזכות הרבים זה היה מלווה עם כאב. הרב הביע את זה בהקדמה של טהרת הבית, כולם יודעים את זה, אני חוזר על זה כיוון שהעניין הזה, מדברים על הנושא הזה עכשיו. שהרב כותב שפעם הוא יושב ובצער וחושב על התורה שלו, על ההספק שלו. אמר לי פעם הרב, ואתה יודע כמה ספרים חיבר רב חיים פלאצ'י? שבעים ספרים. אבל זה לא חוכמה. גם אני יכולתי להוציא שבעים ספרים. הוא, היו מחכים הנדיבים, הציבור היה ממושמע, הנדיבים היו מחכים בתור, רק תיתן לנו ספר, אני אתן לך בית, אתן לך בית מלא ספרים, תשב, תכתוב, פרנסה, הכל, רק תכתוב ספר. והיה כותב ספר אחרי ספר, כל אחד על שם נדיב זה, על שם נדיב זה, על שם נדיב זה, הוציא שבעים ספרים. הוא אומר, ולא יש לנו, אנחנו יש לנו טרדות ציבור, טרדות ציבור, לא יכולים, ככה אמר לי הרב, כמעט בכי. מה כאב לו? כאב לו למה אפשר לזכות בעולם הזה לעוד ספר ולעוד ספר, עוד תורה ועוד תורה אמיתית. זה כאב לו. והרב מספר שיום אחד הוא יושב על משכבו. <coughs> ומה מה הוא מצטער, מה הצער שלו? אה, אני צריך ל... לזכות את הרבים, יש מפלגה, יש זה, צריך ללכת ולכאן, ולדבר כאן ולעשות כאן, וכמה זה מפריע לי בלימוד התורה שלי, וכמה זה מפריע. והרב כואב לו. 
תוך כדי הרב נרדם. הרב כותב את זה בהקדמה של טהרת הבית. והרב רואה שהבן איש חי נכנס לבית שלו, דופק בדלת, נכנס לביתה. מה קרה? הוא רואה אותו עומד, נכנס, ומדפדף בספרים, מדפדף בשולחן שלו, ורואה שם, יביע עומר, פתח, מסתכל, מדפדף, ואומר לו, חשוב, טוב, יפה, חשוב, חשוב. והוא ניגש אליו, הוא אומר לו, אבל אני יכולתי לכתוב, אני יכול לכתוב יותר, אני יכול לזכות, אבל מה נעשה, צריך לצאת לזכות את הרבים, יחד עם הבן משפחה שלך, רב, רבי יהודה צדקה, אנחנו יוצאים. אמר לו, תדע לך, גם מזה ומזה התנ"ך ידיך, שניהם כאחד טובים. ככה אמר לו. והרב פתאום התעורר. אמר, היה אצלי בן איש חי. אמר לי ששניהם כאחד טובים. והרב נזכר באותו זמן בדברי המלאך שאמר לרב בית יוסף בספר מגיד משרים, שאומר לו, ואל תצטער שאתה צריך ללכת לזכות הרבים. למה? כיוון שבזה, גם בזה וגם בזה, אתה תופר לך את הבגד שלך לעתיד לבוא. הכאב של הרב, שהרב הראה את זה בכל הזדמנות. כאבים. כאבים רוחניים. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. הסידן הוא מינרל חיוני לבניית העצם. הוא קריטי לתפקוד תקין של מערכות רבות בגוף. וכעת, בשורה לסובלים מבריחת סידן ודלדול עצם. דנסיטי. תוסף סידן אמורפי, פיתוח ישראלי חדשני פורץ דרך. מחקר קליני הוכיח כי הסידן האמורפי נספג פי שניים מתוספי סידן מהדור הישן. דנסיטי. כי רק סידן אחד נספג פי שניים. כשר באישור הבד"ץ. להשיג בבתי המרקחת, בבתי הטבע וברשתות עפר. השם קדושיו כי אין מחסור לרעיו. הקדוש ברוך הוא לוקח את זה, מכתיר את זה. זה כבוד של הקדוש ברוך הוא. אני לא שוכח את אותו מוצאי שבת שהרב חזר כאן מהשיעור מהיזדים. בבית היו אומרים תמיד, הזמן שאפשר לבקש משהו מהרב זה רק מוצאי שבת. אחרי שהרב בא מהיזדים והרב שמח הרב הצחיק את כולם, אמר דברי תורה, והרב חידש, והראה את החיוך על הפנים של כולם, ואמרו אחרי זה קדיש גדול, וכמו שאומרת הגמרא, הקדיש הזה בורא עולם, קדיש דאגדת, העולם קיים על זה. הרב היה חוזר הביתה, עושה סעודה רביעית, היה מזמין, היה אומר לי בוא תשב, קח. אחרי זה הרב קם, הלך לשבת וללמוד, היה שעה 12 בלילה. גמרנו, אמר שיעור ביזדים, הלאה, גמרנו, עשה את היומית, הולך ללמוד. יושב ללמוד, פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני ניגש, עומד שם אדם, הוא אומר, אני צריך לגייס כסף בחוץ לארץ, יש לי מצב קשה, אני צריך לאסוף כסף, יש לי כבר חתימות של רבנים. אני מבקש רק שהרב יצרף את החתימה, אולי תעשה לי טובה, רק שהרב יצרף את החתימה, לא יותר מזה שום דבר. אני יכול לעמוד כנגד זה, אמרתי, אני אקח את האחריות על עצמי, אני לא אגיד לרב. ניגשתי לרב, ואמרתי לו, כבוד הרב. רבותיי, סיפרנו עכשיו סיפור על הרב, משום כמה זה מתאים לרגע הזה. כמו שאמרתי לכם, במוצאי שבת, כשהרב היה חוזר הביתה, זה היה הזמן הכי יפה. בבית היו אומרים, זה הזמן שאפשר לבקש מהרב. אחרי שהרב היה ביזדים, הרב אמר שיעור, הרב הצחיק את כולם, 
הרב חידש חידושים בהלכה. אמרו קדיש, שהקדיש הזה מרים את העולם, מגביה את העולם. <coughs> הרב היה שמח, הרב היה בא, עושה סעודה רביעית, והיה איזה מוצא שבת אחד, אמרתי, הנה אני רואה את הרב. לקחתי את הרב, ראיתי אותו שהוא נכנס לחדר לימוד אחרי הסעודה, פתאום מישהו דופק בדלת, יש מישהו שהוא רוצה. הוא צריך לזכות את הרבים, הוא צריך לעשות משהו, יש לו איזה עניין חשוב. הוא רוצה רק חתימה, רק חתימה של הרב. ואני רואה בן אדם מסכן, מה אני אעשה? אני לא אגיד לרב את זה? אני אקבל, אקח את האחריות? <coughs> ניגשתי לרב ואמרתי לו, כבוד הרב, יש כאן איזה יהודי מסכן, הוא צריך רק חתימה. <coughs> הרב כולו הזדעזע וקם. לא אכפת לכם ממני, לא אכפת לכם ממני שאני אצא עם הארץ. לא אכפת לכם ממני שאני אצא עם הארץ. נדהמתי. איזה, מה הרב מדבר? עם הארץ? הרב שחיבר כל כך הרבה חיבורים, שמזכה את הרבים כל כך, שהגיע על כל הפסגות שאפשר להגיע. מלך היה. כולם רדפו אחרי התורה שלו. הרב אומר על עצמו עם הארץ? מוריי ורבותיי, זהו כאב. אם לא תהיה לו עוד ידיעה ועוד ידיעה בעבודת השם, עוד פסק, עוד הלכה, עוד ספר, כאב רוחני, ראית את זה עד היום מהדהד באוזניי, המילים האלה, אתם לא מרחמים עליי, שיהיה עם הארץ. מוריי ורבותיי, אנחנו זכינו בדור הזה. ברוך השם, זה לא היה פשוט. שנבחר בנו, ממשיך דרכו, הגאון הגדול, מורנו ורבנו, הראשון לציון, רבי יצחק יוסף, אבל מוריי ורבותיי, כמובן שכל זה היה גם בניסים, אבל כשאני מסתכל, מהדהד אצלי כל הזמן, יש לנו עוד איזה ראשון לציון אחד מיוחד. הצער שלו, שתמיד היה מטנא באוזניי, בכמה הזדמנויות, עד כמה שזה לוקח ממנו זמן בשביל עבודת השם, בשביל לשבת ולכתוב. החיסרון הזה, זה סוג של ראשון לציון, שכואב לו, שיש לו כאב רוחני, גם אחרי שמגיעים. הכאב שלו זה כעוד לה, להספיק, עוד לזכות. על זה נאמר, יראו את השם קדושיו, כי אין מחסור לרעיו. למדנו מזה היום, להעריך גם כאב בעבודת השם, גם הספק בעבודת השם. הכאבים הם גם בונים את השלמות של בן אדם, הם תופרים את הבגד הנפלא לעתיד לבוא.